नॉवेला एलिमेंट से जे का प्रकार है घटक है सॉरी त्या घटका विषय एंड नाउ दीज आर द टॉपिक्स वी आर लर्निंग टुडेज आज जे का अपन शिकन रहा गेल आहोत इन दिस वीडियोज या वीडियो मध्यम नाउ द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स और नॉवेला विल बी आक्स इन एक्जामिनेशन तर ऑन दिस टॉपिक या टॉपिक वरती एलिमेंट्स वर सुधा प्रश्न विचारू शकते नाउ द हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के एलिमेंट्स किती है और फिलिंग द ब्लैंक्स दैट लाइक फॉर दीज आर द एम सी क्यू क्वेश्चन्स वेल आक्स दिज टॉपिक दैट या टॉपिक वरती पद्धति के क्वेश्चन विचार जाए देर फॉर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम ना वी स्टार्ट द टॉपिक्स एलिमेंट्स ऑफ नॉवेला और फेजबुक टेक्स्टबुक पेज नंबर वन सेवनटी फाइव एक से पंचहत्तर टेक्स्टबुक पेज नंबर है तठिका दिल्ली गेल नॉवेला एन ओ व्ही ई डबल एल ए नॉवेला व्हाट इज द नॉवेलाज यस अ नॉवेला द वर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉवेल इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर दैन अ फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर दैन शॉर्ट स्टोरीज यस व्हाट इज द नॉवेला एंड हाउ द नॉवेला इज इन्वेन्शन दैट या शोध बनाला का हरकत नहीं या नॉवेला शोध कशा पद्धति ने लगे गेला है तो यस नाउ हा ज्या नॉवेला उत्पत्ति है द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालिन वर्ड नॉवेली एन ओ व्ही ई डबल एल ई नॉवेली या शब्दापासन ये उत्पन्न उत्पत्ति गेली है एंड नाउ दीज आर द नॉवेलाज द वर्ड ओरिजिनेटेड दैट ओरिजिनेट मे उत्पत्ति कुछ उगम गेला है यस इज अ टाइप नॉवेलो इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन प्रोज मे गद्य एंड फिक्शन मे विशिष्ट अभी एखादी कथा जो कहीं मटला जो तो कथे का प्रकार विच इज द शॉर्टर दैन शॉर्टर दैन अ फुल लेंथ नॉवेल नॉवेल पेक्षा शॉर्टर फुल लेंथ मध्य एंड लॉन्गर दैन शॉर्ट स्टोरीज आ जे शॉर्ट स्टोरीज आता कथानक जे कहीं छोटे छोटा जे कहीं कथा आता कादंबरिया कथेपेक्षा थोड़ा मोट इट इज कॉल्ड टू बी द नॉवेला त्याला नॉवेला मटल गेलेज का हा तरी गद्या प्रकार तो है परंतु हा नॉवेला एक नॉवेलीपेक्षा शॉर्टर फुल लेंथ मध्य नॉवेलीपेक्षा ती लंबी जी कहीं मटला जता ती कमी ज्यादा कहीं शॉर्ट स्टोरीज आता शॉर्ट स्टोरी जी लघुकथा ज्यादा अपन मन तो हा नॉवेला नॉवेला जी लंबी है तो प्रकार जो मटला जो तो, तो प्रकार मात्र हा लंब आतो मजेच का यस मे कि बहुतेक वे नौ इट इज अ वेल स्ट्रक्चर इट इज अ वेल स्ट्रक्चर एट शॉर्ट नैरेटिव ऑफ टेन सैटेरिक और रियालिस्टिक इन टोन इन टोन टोन मे स्वर मना कतल जे का लिखाण जे का लिखाण कशा पद्धति चे कि कशाला धरून यस इट इज अ वेल स्ट्रक्चर कि एक चांगल पद्धति च बहुतेक वेला जे लिखाण जे कहीं मटल जो लिखाण स्ट्रक्चर जे कहीं वेल है एंड नाउ समाइम दीज आर टू द स्ट्रक्चर्स दीज आर द स्ट्रक्चर्स हैव टू द सैटरिक और रियालिस्टिक इन टोन तो जे का लिखाण के सैटरिक उपहासात्मक लिखाण को प्रकार एक उपहासात्मक कि नाउ ते एक रियालिस्टिक वास्तव्य जो कहीं मटला जो जीवना में जे कहीं घड़ गए वास्तववादी अशा पद्धति का लिखाण जे क्या लिखाण तमें के लिए इट इजली फोकसेस ऑन द इन्सिडंट और इश्यूज विथ वन आर टू मेन कैरेक्टर मतलब कि सहजा सहजी या घटने में इज्वली फोकस कशा वरती फोकस शक्य तो कर कशा मद्दती मानने का प्रयत्न करता इट इज यूजली वन इन्सिडंट एखाद प्रसंग और एखाद विशिष्ट अशा पद्धति इश्यूज जे कहीं मटला जता तो इश्यू जर घा तो, तो प्रसंग कि तो इश्यूला धरून टेक प्लेस ऐट वन आर टू मेन कैरेक्टर एक कि दोन कैरेक्टर जे कहीं 
एखादे आपण चित्रपट वगैरे पाहतो तर त्याच्यामध्ये एक हिरो आणि एक हिरोईन म्हणजे दोनच महत्वाचे असतात त्याला धरून त्या पद्धतीची ती कथा पूर्ण फिरत असते तर दॅटला एक फॉर दिस आर टू द नॉवेल विथ वन आर टू मेन कॅरेक्टर टेक प्लेस ॲट अ सिंगल ट्रॅडिशन का म्हटलं गेलेलं आहे की सहज एका घटनेवर किंवा एक किंवा दोन पात्रावर हे नॉवेला जे काय असेल ते नॉवेला फिरत असते आणि त्याची जी बांधणी जी काही म्हटलं जात असतात सिंगल ट्रॅडिशन म्हटल्या गेलेल्या आहेत की त्याची जी बांधणी जी काय असेल ती बांधणी त्या लिखाणाच्या परंपरेनुसार म्हणजे एखाद्या कवितेचं लिखाण कसं असावं स्थूल वाचन कशा पद्धतीचं असावं किंवा तुमचं एखादी धडा जो काही म्हटला जात असतो प्रोज कशा पद्धतीचं असावं तर त्याला करता काहीतरी विशिष्ट असे नियम ठरले गेलेले आहेत तर त्या नियमाला धरून त्याला ट्रॅडिशन म्हटल्या गेलेलं आहे नाव त्या ट्रॅडिशनला धरून मात्र ते टेक प्लेस ॲट अ सिंगल ट्रॅडिशन त्या ट्रॅडिशनला धरून ते कॅरेक्टर लोकांसमोर कथेच्या माध्यमातून ते सादर करायचं असते सम ऑफ द फेमस नॉवेलॉज इन इंग्लिश आर्ट आणि म्हणून अशा ज्या काही गोष्टी जे काही असतात दॅट इज द मस्ट इन द नॉवेल दॅट त्या नॉवेलमध्ये असणे आवश्यक आहे तर त्याचे काही क फेमस अशा पद्धतीचे उदाहरण या ठिकाणी सांगितले गेलेलं आहे हिअर इज टू द नॉवेल्स हॅव टू द हार्ट ऑफ डार्कनेस कोण लिहिल्या गेलेला आहे बाय जोसेफ कॉ कॉन्ट्रॅड या व्यक्तीच्या माध्यमातून द हार्ट ऑफ डार्कनेस लिहिल्या गेलेल्या आहेत नाव द नेक्स्ट द टर्न ऑफ द स्क्रीव बाय हेनरी जेम्स हेनरी जेम्स या कादंबरीकाराच्या माध्यमातून द टर्न ऑफ द स्क्रीव नावाची नॉवेल लिहिल्या गेलेल्या आहे कादंबरी लिहिल्या गेलेल्या आहेत बिली बर्ड बाय हर्मन मेल विली मेल विली हर्मन मेल विलीच्या माध्यमातून बिली बर्ड नावाचा एक विशिष्ट अशी कादंबरी जगामध्ये प्रसिद्ध आहे डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मॅन ॲफ्टर दॅट सेज द डे बाय सॉल बेलो अँड पर्ड बाय जॉन स्टेनबेक ह्या ज्या काही कादंबऱ्या दिल्या गेल्या हे जे काही पाच ते सहा फेमस कादंबऱ्या जे काय दिल्या गेलेल्या आहेत इन द होल ऑफ द वर्ड्स दॅट दिज आर टू द एलिमेंट्स आर इन्व्हॉल्व ते एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये ते घटक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात अशा ह्या पाच ते सहा या जगातल्या प्रसिद्ध अशा कादंबऱ्या म्हणून त्या ठिकाणी गणल्या जात असतात ह्या कादंबऱ्या आपल्याला मॅच द पेअरच्या माध्यमातून फिलिंग द ब्लँक्सच्या माध्यमातून किंवा वन ऑफ द वर्ड्स हॅव सजेस्ट दॅट आपण म्हणतो ना इतिहासामध्ये वगैरे प्रश्न आहे की ऐतिहासिक नाव सुचवा तर एक काय शब्दामध्ये सुचवा तर नाव द हार्ट ऑफ डार्कनेस दीज नॉवेल्स आर रिटर्न द हार्ट ऑफ डार्कनेस या पद्धतीचं नॉवेल या या लोक व्यक्तींनी लिहिल्या गेलेलं आहे फिलिंग द ब्लँक साईन समोर आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी जोसेफ ज्याला कन्सर्ट जे काही म्हटलं जात असतात तर हे जोसेफ कन्सर्ट त्या ठिकाणी आपल्याला लिहावं कॉर्न कॉन्ट्रॅक्ट त्या ठिकाणी द्यायला लिहावं लागेल दॅट लाईक फॉर द क्वेश्चन विल बी आक्स इन एक्झामिनेशन नाव त्यानंतर जर पाहतो म्हटलं आपण तर दिस आर टू द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल ऑर नॉवेला नॉवेल किंवा नॉवेलाचे जे काही एलिमेंट्स आहेत जे काही एखादी कादंबरी जे काही लिहिल्या जात असतात ते कोणत्या गोष्टीला धरून असते काय त्याच्यामध्ये आवश्यक आहे ज्याला आपण घटक जे काही म्हटलं जात असतात ते घटक नाव हिअर इज टू द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल दॅट हाऊ मेनीज देर आर सिक्स एलिमेंट इसेन्सिअल ऑफ नॉवेल ऑर नॉवेला किती जर असेल तर एकूण सहा असे घटक सांगितले गेलेले आहेत ऑल दिज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनादर इन द वर्क बाय अँड ऑथर दॅट काय म्हणलं की जेव्हा ऑथरला एखादी एलिमेंट्स सॉरी नॉवेल जेव्हा लिहायचं असेल तर त्या नॉवेलमध्ये असणारे जे काही घटक आहे त्या प्रत्येक घटकाशी संबंध एकमेकाशी जुळवून जे काही आहेत ते जुळवून मात्र लेखकाला त्या पद्धतीची कादंबरी त्या ठिकाणी तयार करायची तर ऑल दिज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनादर इन द वर्क बाय अँड ऑथर दॅट म्हणजे की एखादी घटक दुसऱ्या घटकाशी कुठेतरी त्याचा संबंध जुळून जोपर्यंत ते रिलेशन त्यांचं जोडलं जात नाही तोपर्यंत मात्र त्या ठिकाणी ते नॉवेल त्या पद्धतीचं तयार होत नाही एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल हाऊ मेनी किती आहेत यस दिज आर द सिक्स एलिमेंट्स दॅट सहा एलिमेंट्स नॉवेल किंवा नॉवेलाचे लक्षात ठेवायचं आहे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून द फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर दिज पहिलं एलिमेंट्स कोणता आहे थीम आता थीम म्हणजे काय तर एक दॅट इज द सेंट्रल ऑफ आयडियाज थीम इज द सेंट्रल आयडिया इन द नॉवेल म्हटल्या गेलेलं आहे की थीम म्हणजे काय तर एखाद्या नॉवेलची मध्यवर्ती कल्पना आता तुम्ही म्हणाल मध्यवर्ती सेंट्रल आयडिया म्हणजे काय सर 
तर आपण पाहतो एखादी चित्रपट जर आला गेलेला असेल तर चित्रपट कशावरती असतो नॉवेल एखाद्या कादंबरीवरती तो आधारित असतो किंवा मग त्या पद्धतीचं ते लिखाण ऑथरच्या माध्यमातून करत असतात पण त्याला एक थीम असते कोणतं तरी विशिष्ट विषय ज्याला म्हणू आपण तो विषय असते फॉर एक्झाम्पल जसं आपण पाहतो की हम आपके है कोण एक थीम होती कोणती थीम होती कौटुंबिक होती ऑल्सो फॉर दीज आर टू द तशाच पद्धतीचे चित्रपट जे काही म्हटलं जात असतात की प्रेमावरती चित्रपट असतात दिस इज द थीम लव्ह ऑल्सो फॉर दीज आर टू द अवर देशभक्ती जे काही म्हटलं पॅट्रॉटिक जे काही म्हटलं जात असतात देशभक्तीवर सुद्धा काही चित्रपट त्या ठिकाणी निर्माण होत असतात तर अशा पद्धतीचं थीम म्हटलं गेलेलं आहे थीम इज द सेंट्रल आयडिया इन द नॉवेल विच कॅन बी एक्सप्रेस इन नटशेल दॅट नटशेल म्हणजे संक्षिप्त थोडक्यामध्ये जे काही म्हटलं जात असतात ते थोडक्यामध्ये की थोडक्यामध्ये म्हणजे आपण पाहतो की विशिष्ट अशी कादंबरी ते सगळी पूर्ण कादंबरी जर पाहतो मुलं त्याच्यावर जेव्हा एखादे चित्रपट जेव्हा बनल्या जात असतात तेव्हा मात्र एक संक्षिप्तमध्ये म्हणजे तीन तासामध्ये तिन्ही तासापेक्षा म्हणजे अडीच तासामध्ये संपूर्ण तो इतिहास म्हणा किंवा त्या एखाद्या हिरोची किंवा त्या पात्राची पूर्ण कथा त्या जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत त्या ठिकाणी बनवल्या जात असतात संक्षिप्तपणे इट इज अ नटशेल दॅट मग ते नॉवेल कशा पद्धतीची कल्पना प्रसारित करत असतात तर थोडक्यामध्ये त्या पद्धतीची ती प्रसारित करण्याचा किंवा लिखाण करण्याचा ते प्रयत्न करत असतात इट इज अ फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट ऑर अ ट्रुथ विच द रायटर हॅज कुट फोर थ्रू द नॅरेशन of the series of event in the story and character acting in the particularly setting that kay matla gela hai ki in this to the novels have to the philosophical statement manje yacha madhe je kay tatva gnani statement je kay astat kiwa ekadi satya je kay asal philosophical statement manje kay tar tatva gnani statement kiwa satya truth manje satya which the writer has put forth with the writer कशामधून तर त्याच्या वर्णनामधून द सिरीज ऑफ इव्हेंट्स इन द स्टोरी अँड कॅरेक्टर ऍक्टिंग कॅरेक्टर ऍक्टिंग म्हणजे की जो कोणी त्या ठिकाणी कॅरेक्टर असल त्याच्या वर्णनामधून जे काही म्हटलं जात असतात द सिरीज ऑफ इव्हेंट सिरीज ऑफ इव्हेंटच्या वतीने म्हणजे प्रसंग जे काही म्हटला प्रसंग ते एका मागून एक या पद्धतीने आणि ते कोणाच्या तरी कृतीच्या माध्यमातून कॅरेक्टरच्या ॲक्टिंगच्या ॲक्टिंगच्या माध्यमातून कलाकारीच्या माध्यमातून वर्णनामधून ते प्रसंगाचे वर्णन एखाद्या कॅरेक्टरच्या कलाकारी किंवा त्याच्या कृतीच्या माध्यमातून पर्टिक्युलरली सेटिंग म्हणजे त्या पद्धतीचे ते केल्या गेलेले असतात आणि किंवा त्या पद्धतीची ज्याला थीम म्हणतात ते थीम त्या इव्हेंटला धरून त्या ती तयार करण्याचा ऑथर प्रयत्न करत असतात म्हणजे काय की जो काही कॅरेक्टर जे काय असं म्हणजे मेन हिरो जो काही आपण म्हणतो आपण त्याला तर त्या मेन हिरोला समोर ठेवून आणि जे काही प्रसंग त्यामध्ये लिहिल्या गेलेले असल किंवा तयार केल्या गेलेले असल फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट असो किंवा एखादी सत्य परिस्थिती असो तर ते एखाद्या कलाकाराच्या माध्यमातून त्याला आपण हिरो म्हणू तर त्या हिरोच्या माध्यमातून त्या पद्धतीचं ते एकामागून एक घडणारे प्रसंग जे काय असल ते प्रसंग पर्टिक्युलरली सेटिंग त्या पद्धतीची रचना करून ते प्रदर्शित केल्या जात असतात दॅट इज कॉल्ड टू बी द थीम दॅट नाव द नेक्स्ट एलिमेंट्स हिस्ट्री ऑफ नॉवेल नॉवेलचं दुसरं एलिमेंट जर कोणतं जर असेल तर प्लॉट वॉट इज द प्लॉट दॅट आता या ठिकाणी प्लॉट म्हणजे काय तर दॅट इज द स्टोरी ती एक कथा असते द प्लॉट इज इसेन्शियल द स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट दॅट मेक अप द थीम दॅट काय म्हटलं गेलं की मेक अप द थीम थीमला त्या पद्धतीचं सुशोभित करण्याचं काम सेंट्रल आयडिया एक कल्पना सुचली की अशा पद्धतीचं आपल्याला चित्रपट या विषयाला धरून बनवायचा आहे या विषयाला धरून एखादी कादंबरी लिहायची आहे तर काय दॅट इज द मस्ट वी हॅव टू द प्लॉट दॅट ज्याला स्टोरी मग ती कथानक त्याला म्हटल्या जात असतात मग तो प्लॉट कशा पद्धतीचा बनवायचा प्लॉट म्हणजे घर नाही तर ती मला याच्यावरती चित्रपट बनवायचा आहे देशभक्तीवर चित्रपट बनवायचा आहे मग देशभक्तीपर चित्रपट जर बनवायचा असेल तर मात्र आपल्याला त्या पद्धतीची कथा ज्याला स्टोरी जे काही म्हटला जात असता प्लॉट जे काही म्हटला जात असतात तो त्या ठिकाणी आवश्यक आहे कोर्स ऑफ इव्हेंट दॅट मेक अप द थीम दॅट आणि मग कोर्स ऑफ द इव्हेंट ते प्रसंग त्या कथेमधील जे प्रसंग जे काय असेल ते थोडे थोडे त्या त्या पद्धतीनं मेक अप द थीम दॅट आपोआपच त्याची ती थीम ला तयार करण्याचं काम या प्लॉटच्या माध्यमातून होत असतात नाव इट इज द क्रिएटिव्ह 
इट इज द क्रिएटेड मीन हा इट मीन प्लॉट प्लॉट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट देअर इंटरनल और एक्सटर्नल आता इट इज द क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय तर गुंतागुंत जे काय आता संघर्ष ज्याला म्हटला जातो असं आपण पाहतो ना प्रत्येक चित्रपटामध्ये बघा प्रत्येक टी व्ही सिरियलमध्ये बघा प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला संघर्ष दिसतो संघर्षाशिवाय ती स्टोरी सहजासहजी बनत नाही फार एखादी स्टोरी आहे कादंबरी आहे की जे कोणत्याही पद्धतीचा संघर्ष न दाखवता जसं फॉर एक्झाम्पल लव्ह स्टोरी आपण म्हणतो लव्ह स्टोरीमध्ये सुद्धा संघर्ष असतात हिरोईनचे वडील जे काय म्हटलं जात असतात ते हिरो सोबत लग्न करून देण्याकरता तयार नसतात दॅट इज द कॉन्फ्लिक्ट दॅट तिथे एक कॉन्फ्लिक्ट अलग लेला आहे इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आय दर इंटरनल इन साईड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर इंटरनल म्हणजे काय तर कॅरेक्टर जे काय असेल जे हिरो असेल त्याच्या मनामध्ये इन साईड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर और एक्सटर्नल किंवा मग तो एक्सटर्नल विथ अदर कॅरेक्टर और एंटिटीज म्हणजे जे काही हिरोच्या व्यतिरिक्त जे काही इतर कॅरेक्टर असतात ज्याला आपण विलन वगैरे म्हणतो तर त्याच्या मनामध्ये कोणत्या तरी प्रसंगाच्या माध्यमातून एक विशिष्ट अशा पद्धतीचा संघर्ष त्या ठिकाणी निर्माण होतो म्हणजेच काय तर हा फ्लॉट कशा पद्धतीने क्रिएटेड होतात तर कॉन्फ्लिक्टच्या माध्यमातून इट इज द क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट देर इंटरनल इन साईड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर और एक्सटर्नल विथ अदर कॅरेक्टर ऑफ इंटीच्या माध्यमातून एक कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष त्या ठिकाणी जसं की पात्राच्या इंटरनल माइंड म्हणजे अंतर्गत मनातील किंवा इतर पात्राच्या बाह्य संघर्षातून हा फ्लॉट त्या ठिकाणी तयार होत असतो आणि प्लॉट एक साधा किंवा गुंतागुंतीचा म्हणजे काय म्हणते की प्लॉट मे बी सिम्पल कसा असू शकतो तो एक साधा असू शकतो वन प्लॉट और कॉम्प्लेक्स कन्सिस्टिंग द इंटरव्ह्यूंग ऑफ मेनी सब प्लॉट किंवा मग विशिष्ट अशा पद्धतीचा गुंतागुंतीचा कॉम्प्लेक्स ज्याला म्हटला जातो की ज्यामध्ये अनेक उपकथानकांनी त्या ठिकाणी भरल्या गेलेला असतो जसं फॉर एक्झाम्पल आपण पाहतो मला आठवणार आला तो चित्रपट संदेशे आ ते है हे गाणं जे आहे ना आपलं देशभक्ती पर गीत सल सनी देवलचं हां तर त्या चित्रपटाने बघा पाच सहा कलाकार दाखवला सनी देवल दाखवला त्याच्यानंतर सुनील शेट्टी दाखवले त्याच्यानंतर अक्षय खन्ना दाखवले हे वेगवेगळे कॅरेक्टर दाखवले वेगवेगळ्या प्रत्येकाची छोटी छोटी कथा जे काही म्हटला जात असतात ती कथा त्या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केला याचंही थोडं दाखवलं त्याच्या कुटुंबाचं दाखवलं त्याच्या कुटुंबाचं दाखवलं त्या माध्यमातून मग शेवटी एक तो चित्रपट त्या ठिकाणी निर्माण झाल्या गेलेला आहे दॅट इज फॉर टू द प्लॉट दॅट यस नाव द नेक्स्ट एलिमेंट्स हेर इज द कॅरेक्टर दॅट कॅरेक्टर म्हणजे एखाद्या कथानिकमधील एखाद्या चित्रपटामधील जे म्हणतो आपण सिरियल जे काही म्हटल्या जात असतात त्यामधील महत्त्वाचं पात्र म्हणजेच कॅरेक्टर कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट ॲट द कोर्स ऑफ इव्हेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर काय म्हटलं की कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड कॅरेक्टर हे कशाशी रिलेटेड असतात तर ते प्लॉटशी कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट म्हणजे जे कथानक आहेत त्या कथानकाशी संबंधितच अशा पद्धतीचं एखादी कॅरेक्टर निवडल्या जात असतात म्हणजे आपल्याला आपण म्हणू किंवा देशभक्तीपर चित्रपट करायचा आहे तर आता एखादी हिरो जो काही असेल तो हिरोचं काम आपण खूप म्हातारा एखादी कलाकार जर असेल जसं जितेंद्र जे काही म्हटला जात असतात त्याला मेन हिरोचं आपण काम देऊ शकत नाही अमिताभ बच्चनला आपण मेन हिरोचं काम देऊ शकत नाही तिथं आपल्याला सनी देवल म्हणा शाहरुख खान म्हणा अशा पद्धतीचे लागल आणि मग त्या ठिकाणी एखादी पात्र ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल त्या ठिकाणी असे सिनियर कलाकार त्या ठिकाणी आपण निवडू शकतो म्हणून कॅरेक्टर हे कशाशी रिलेटेड असतात तर ते प्लॉटशी म्हणजेच एखाद्या कथानकातील कथानक कशा पद्धतीचं आहे त्याच्याशी ते रिलेटेड असतात टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर आणि हे कॅरेक्टर जे आहेत जे बिहेवियर असतात त्यांचं त्या पद्धतीने हे प्लॉटच्या माध्यमातून कॅरेक्टर निवडला जात असते म्हणजे त्या कॅरेक्टरला त्या कथेमध्ये कशा पद्धतीचं काम करायचं आहे बिहेवियर करायचं आहे वर्तवणूक करायची आहे तर त्याच पद्धतीचा तो कलाकार जो आपण पाहतो तो कलाकार त्या पात्रामध्ये किंवा त्या कथानकामध्ये किंवा त्या चित्रपटामध्ये किंवा त्या सिरीजमध्ये निवडला जात असतो डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन अरेंज फ्रॉम अ थमनेल स्केच ऑफ डीप वर्डी हायली डिटेल वर्बल स्केच म्हणजेच काय तर जे काही थमनेल आहेत थमनेल म्हणजे काही संक्षिप्त थोडक्यामध्ये आपण पाहतो तुम्ही व्हिडिओ पाहून राहिल्या गेलेले आहेत कोणते मी तुम्हाला पाठवलेली लिंक किंवा आपल्या मॅडमने एखादी लिंक जर तुम्हाला ग्रुपमध्ये जर पाठवल्या गेलेली असेल तर ते 
जेव्हा तुम्ही तो ग्रुप उघडतात तेव्हा सुरुवातीला तुम्हाला जे काही दिसत असेल जसं मी पाठवल्यानंतर लखाजी महाराज विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा एका दिस्ट्री ऑफ द नॉवेल पार्ट फोर आणि थोडंसं वरचं चित्र असते तर त्याला थमनेल म्हटलं गेलेलं आहे किंवा आपण जेव्हा यूट्यूब जेव्हा चालू करतो आणि यूट्यूबवर जेव्हा आपण प्रथमतःच तो यूट्यूब चालू व्हिडिओ चालू करण्याच्या अगोदर जे काही आपल्याला तिथं माहिती असते दिट इज द थमनेल आहे त्याला थमनेल म्हटलं गेलेलं आहे तर हे त्याच्या स्केचपासून खोल डीप का म्हणते की डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम अ थमनेल स्केच टू डीप डीप खोलवर वर्डी जे काही म्हटला जात असतात शब्द हायली डिटेल वर्ब स्केच म्हणजे एखादी डिटेल जे काय असेल तर ते वर्बल स्केचच्या माध्यमातून बोली भाषेच्या माध्यमातून त्यापर्यंत त्याचं वर्णन त्या ठिकाणी होत असतात डीप वर्डी म्हणजे शब्द असा ज्याला शाब्दिक म्हणजेच वर्बल वर्णनापर्यंत असू शकतात लेखकाच्या लेखणीतून द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राईब इट्स व्हेरी एव्हरी ॲस्पेक्ट बाय द रायटर बाय द रायटर ॲस्पेक्ट एव्हरी ॲस्पेक्ट म्हणजे लेखकाच्या लेखणीतून प्रत्येक कॅरेक्टर मेनचे एव्हरी ॲस्पेक्ट म्हणजे विविध किंवा प्रत्येक प्रकारच्या अंगाचे वर्णन त्या लेखकाच्या वतीने त्या लेखणीमधून त्या ठिकाणी केल्या गेलेले असतात द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राईब इन एव्हरी ॲस्पेक्ट बाय द रायटर द मायनर कॅरेक्टर आर नॉट गिवन द मच इम्पॉर्टंट दॅट आणि मग एखाद्या आपण चित्रपट पाहतो तर त्या चित्रपटामध्ये एक मायनर कॅरेक्टर जे काही असतात ते मायनर कॅरेक्टरला पाहिजे तेवढं त्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी सुद्धा महत्व दिल्या जात नसतात आणि ते मायनर कॅरेक्टर असतात म्हणून जे दुय्यम म्हटल्या जाते किरकोळ पात्र असतात त्याला महत्व त्या ठिकाणी दिल्या जात नाही कशामध्ये तर कॅरेक्टरमध्ये आपण पाहतो असो नाव द रीडर फॉलोज द ॲक्शन ऑफ वन मेन कॅरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल रीडर रीडर म्हणजे वाचक म्हणजे आपण फॉलोज द ॲक्शन ऑफ द मेन कॅरेक्टर वाचकांच्या दृष्टिकोनातून थ्रू आउट द नॉवेल थ्रू आउट म्हणजे त्या दृष्टिकोनातून नॉवेलमधील महत्वाचे मेन जे कॅरेक्टर जे काही असतात त्यांना महत्व दिले गेलेले असते म्हणजे वाचकांच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा जेव्हा आपण की त्याला त्या पद्धतीचं महत्व त्या ठिकाणी मेन कॅरेक्टरला दिलेलं असते दिस कॅरेक्टर इज रेफर टू ॲज द प्रोटागॅनिस्ट प्रोटागॅनिस्ट म्हणजेच मेन कॅरेक्टर ज्याला आपण मुख्य कलाकार म्हणू शकतो तो मुख्य कलाकार आणि हे जे मेन कॅरेक्टर असतात ते एक्सटर्नल किंवा इंटरनल इट इज अ कन्फ्लिक्ट विथ अ कॅरेक्टर ऑर अ इंटिटी ऑर अ फोर्स इंटरनल ऑर एक्सटर्नल विच इज नोन ॲज अँटॉगॉनिस्ट आणि मग त्या कथेतील जे काही प्रोटोगॉनिस्ट कॅरेक्टर असतात प्रोटोगॉनिस्ट म्हणजे काय तर मेन कॅरेक्टर आपण हिरो म्हणून तर यांचा संघर्ष कोणास बोध होत असतात टी द इंटरनल ऑर एक्सटर्नल कधी अंतर्गत किंवा एक्सटर्नल बाह्य जे काही कॅरेक्टर जे काही असतात त्या कॅरेक्टरसोबत होत असतात आणि मग त्या कॅरेक्टरसोबत जो काही संघर्ष होत असतो त्या कॅरेक्टरला काय म्हटलं जात असतात अँटॉगॉनिस्ट आता अँटॉगॉनिस्ट प्रोटॉगॉनिस्ट काय हिरो तर अँटॉगॉनिस्ट काय व्हिलन ज्याला म्हणतो आपण म्हणतो ना आपण चित्रपटामध्ये हिरो असतो एक आणि व्हिलन असतो तो व्हिलन म्हणजे कोण तर तो अँटॉगॉनिस्ट म्हणून त्या ठिकाणी ओळखल्या जात असतात दॅट लाईक फॉर दिज आर टू द कॅरेक्टर ना द नेक्स्ट सेटिंग सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस व्हॉट इज द सेटिंग द्या सेटिंग म्हणजे काय तर देखावा एखादं विशिष्ट अशा पद्धतीचं ज्याला नाही फत्य वगैरे जे काही म्हटलं जात असतात ते द सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड विच द स्टोरी टेक प्लेस म्हणजे सेटिंग काय आहे तर एक पार्श्वभूमी असते म्हणजे कशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी मग नाटक बसवलं गेलेलं आहे मग तो जसं आपण पाहतो तानाजी चित्रपट जो काय आला गेलेला होता तर मग त्याचं बॅकग्राऊंड कशा पद्धतीचं असायला पाहिजे आता तानाजी चित्रपट ना तानाजी चित्रपट म्हटल्यानंतर त्यावेळेचं बॅकग्राऊंड दाखवा लागेल ना आपल्याला त्या काळामधलं मग इथं या ठिकाणी आता त्या ठिकाणी बिल्डिंग जे काही म्हटलं जात असं आज ज्या मोठमोठ्या बिल्डिंग आहेत त्या मोठमोठ्या बिल्डिंग त्या ठिकाणी राहणार नाहीत त्या दाखवता येणार नाही आपल्याला दॅट इज द सेटिंग द्या देर आर सेवरल ॲस्पेक्ट ऑफ द सेटिंग काय म्हटलं गेलेलं आहे की या बॅकग्राऊंड तयार करत असताना सेटिंग करत असताना वेगवेगळ्या अशा पद्धतीचे काही क ॲस्पेक्ट जे काही आहेत त्या ॲस्पेक्टचा सुद्धा त्या ठिकाणी विचार करावा असतो जसं इन्क्लूड द प्लेस ते ठिकाण कोणतं आहे म्हणजे जी कथा निवडल्या गेलेली आहे ते ठिकाण कोणतं आहे त्याच्यानंतर त्या ठिकाणचं टाईम 
पिरियड तो काळ कोणता आहे वेळ कोणती आहे क्लायमेट वातावरण कसं आहे वेदर कसं आहे तिथलं त्याच्यानंतर लाईफस्टाईल तिथल्या लोकांचे जीवन जगण्याची पद्धत कशा पद्धतीची आहे त्यांचा पेहराव कशा पद्धती हे सगळं त्या ठिकाणी पाहावं लागेल म्हणजेच काय ते तानाजी चित्रपट जर एखादा तयार करायचा होता तर आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही मराठी होते मग आजच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी त्या पद्धतीचं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण करणे किंवा ते आजूबाजूला दाखवणे आवश्यक आहे म्हणजे त्या मराठ्यांनी जर पाहतो मग लगवा जीन्स पॅन्ट घालतो म्हणलं तर होणार होतो का नाही तर त्या पद्धतीचं ते त्या गोष्टी असतात काय की त्या गोष्टी त्या ठिकाणी त्या सेटिंगच्या वेळेस त्याचा तो विचार करावा लागतो कादंबरी लिहित असताना तो विचार करावा लागतो या सगळ्या ॲस्पेक्टमधून प्लॉट आणि कॅरेक्टर प्लॉट अँड कॅरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दॅट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग आमचं की सेटिंगच्या परिणामामुळे काय होते तर प्लॉट आणि कॅरेक्टर जे काही प्रमुख घटक असेल त्याला मेजर एलिमेंट्स जे आहेत तर जे कशामुळे प्रभावित होत असेल अफेक्टेड होत असेल तर त्या सेटिंगमुळे म्हणजे त्या पण सेटिंग जर असेल तर तिथला मेन कॅरेक्टर त्याच्यावर विशिष्ट असा प्रभाव पडतो किंवा त्या कथेवरती आपोआपच तो प्रभाव पडतो आणि त्या पद्धतीचं सेटिंगच नसेल बॅकग्राऊंड जर त्या पद्धतीचं जर नसेल तर मात्र त्या कलाकाराचा मेजर जे कलाकार जे का त्याचा प्रभाव मात्र प्रेक्षकावर म्हणा किंवा त्या कथेमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसून येत नाही कॉन्फ्लिक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक म्हणजे संघर्ष द स्ट्रगल बिट्वीन टू अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक काय संघर्ष आणि संघर्ष म्हणजे सरळ सरळ किंवा एखादी कथा जर असेल तर त्या कथेमध्ये दोन व्यक्तीच्या माध्यमातून दोन कुटुंबाच्या माध्यमातून विशिष्ट असा जो संघर्ष होत असतो तो संघर्ष मिस टू द कॉन्फ्लिक अँड कॉन्फ्लिक इन द स्टोरी प्रोव्हाइड द इंटरेस्ट अँड क्युरियासिटी अबाउट द प्लॉट आणि याच कॉन्फ्लिकच्या माध्यमातून इन द स्टोरीज नाव द रीडर्स आर टू विद ज्याला आपण प्रेक्षक वर्ग जो काही म्हटला जात असतो तर त्या प्रेक्षक वर्गाच्या मनामध्ये इन इज टू द माइंड्स हॅव टू द इंटरेस्ट दॅट कथा वाचण्यामध्ये म्हणा ती किंवा ती कथा पाहण्यामध्ये चित्रपटाच्या माध्यमातून एक आपल्याला इंटरेस्ट निर्माण होत असतो किंवा क्युरियासिटी किंवा एक ज्याला उत्सुकता जे काही म्हटला जात असतात ती उत्सुकता त्या ठिकाणी त्या प्लॉट विषयी त्या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये निर्माण होत असते द नेक्स्ट द लँग्वेज ऑर स्टाईल वॉट इज द लँग्वेज ॲज स्टाईल म्हणजे ज्याला शैली भाषा वगैरे जे काय स्टाईल म्हणजे शैली आणि लँग्वेज म्हणजे भाषा द लँग्वेज अँड द टेक्निक यूज बाय द ऑथर फॉर द नॅरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स इज नोन ॲज द स्टाईल म्हणतो की व्हॉट इज द स्टाईल दॅट द स्टाईल नाव व्हेन द नॅरेटर सॉरी ऑथर दॅट जेव्हा तो लेखक असतो कादंबरीकार जेव्हा असेल तो कादंबरीकार ते विशिष्ट अशा पद्धतीचे त्या कथेतील वाक्य त्या कथेतील कथानक जेव्हा लिहिण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते इव्हेंट्स त्या ठिकाणी कर करण्याचा प्रयत्न करतो तर ते कशा वेगळे अशा टेक्निकच्या माध्यमातून तर त्या ठिकाणी एक वेगळी अशी शैली जे काही असतात ती शैली त्या ठिकाणी वापरण्याचा प्रयत्न करायचा असतो नाव ते स्टोरीचे वर्णन करण्याकरता लेखकाने वापरलेली जी टेक्निक म्हणजे शैली आणि कशाकरता तर नॅरेशन कथन करण्यासाठी त्यालाच लँग्वेज किंवा स्टाईल सुद्धा असं म्हटलं जात असतात an author can use the extensive vocabulary and high phrases or he may be laconic and would write only to the point or he may mix both according to the requirement of meeting his purpose kamle gel ki author can use the extensive vocabulary शब्दार्थ जे काही म्हटला वेगवेगळे शब्द आपण पाहतो डायलॉग ज्याला आपलं और हाय फ्रेजेस किंवा डायलॉग जे काही म्हटला जात असतात डायलॉग ही मे बी लॅकॉनिक लॅकॉनिक म्हणजे काय तर या ठिकाणी विशिष्ट अशा पद्धतीचे एक मितभाषी जे काही म्हटला जात असतात ते मितभाषी वुल राईट ओनली टू द पॉईंट ही मे मिक्स बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग हिज पर्पोज तर त्या एक उद्देश समोर ठेवून ही कथा प्रसारित करीत असताना लेखक जे यूज वॉकेबलरी करत असतात आणि जे काही फ्रेजेस असतात या प्रकारचे वाक्य तो शब्द म्हणा किंवा एखादे वाक्य म्हणून त्या पद्धतीचं ते वापर करू शकतो किंवा लॅकॉनिक ज्याला मार्मिक जे काही म्हटलं की न बोलता सुद्धा लोकांना आपोआप समजेल अशा पद्धतीचं मितभाषा तो या शब्दांचा सुद्धा उपयोग करून वाचकांना त्या वेळेनुसार त्या ठिकाणी खेळून ठेवण्याचा तो प्रयत्न करत असतो दॅट इज द पर्पोज दॅट ही मे व्हाय फॉर यूज द वोकॅबलरी ऑर हाय फ्रेजेस दॅट दॅट इज द पर्पोज ही हॅज टू बी द पब्लिक हॅव टू द इंटरेस्टेड दॅट म्हणजे लोक इंटरेस्ट घेण्याकरता ते त्या पद्धतीचे वाक्य त्या ठिकाणी यूज केल्या जात असतात ही मे बी यूज द लिंग्वेस्टिक डिव्हायसेस टू मेक द नॅरेटिव्ह इफेक्टिव्ह दॅट ही अस आणि ते कथानक पूर्ण परिणामकारक व्हावं एक विशिष्ट असा वेगळा परिणाम पडावा आणि म्हणून दिज आर टू द 
uh, author that he may be use the linguistic device. It linguistic devices apply la mai ta jay apply figure of the speech vagari jay kai matati to jay kai vakhi asta. To tya padhati chitti bhasha shaydi tya dikani tya vapor naacha prayatna karbe vegvegya prakarte jay linguistic devices aste tya sai to vapor kurushok to manjish kai ta narrative effectively karna saati to bhasha che jala irony jala matla jata astat satire jay kai astat ya ghosticha sudha ya devicesa sudha त्या ठिकाणी ते उपयोग करू शकतो आणि आता हे सर्व जे घटक असतात ते एक टेक्स्चर ऑल दिस फॅक्टर डिसाइड द टेक्स्चर ऑफ द नॅरेशन म्हणजे कथा न कशा पद्धतीचं आहे कथा नकाचा पोत कशा पद्धतीचा आहे तिथली स्टोरी कशा पद्धतीची आहे हे सगळं कशावर डिपेंड जर असेल तर तिथले वाक्य तिथले कलाकार तिथला प्रसंग ह्या सगळ्या घटकावरती ते त्या पद्धतीचं ते एखादी ज्याला म्हणतो कथानक जे काही म्हटलं जात असतात ते डिपेंड असतात टेक्स्युअर डिसाईड करून वाचकावर प्रभाव निर्माण करण्याचा हे ऑथर लोक परिणाम साधण्याचा ते परिणाम प्रयत्न करत असतात ऑल दिस फॅक्टर डिसाईड द टेक्स्युअर ऑफ द डायरेक्शन क्रिएट अँड इम्पॅक्ट ऑन द रीडर दॅट नाव हिअर इज टू द एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल्स हॅव कम्प्लिटेड या ठिकाणी एलिमेंट झाल्या गेले आणि एक्झाममध्ये आपल्याला याच्यावरती प्रश्न विचारूला जाऊ शकते आणि म्हणून वारंवार याच्यावरती आपण प्रश्न देण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह फोर पॉईंट वन आणि क्वेश्चन फिफ्थ ए मध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारेल आणि आपल्याला एलिमेंट्स कोणती आहेत ते सहा एलिमेंट्स आपल्याला मुखपाठ असतो त्या एलिमेंटमध्ये आपण पहिल्या याच्यामध्ये काय एक नॉवेल म्हणजे काय तो कुठून शब्द आल्या गेलेला आहे त्याची उत्पत्ती कशा पद्धतीची झाल्या गेलेल्या आहेत आणि त्याचे महत्वाचे जे नॉवेल पास सहा दिल्या गेलेले आहेत तर हे तीन चार गोष्टी जे काय असेल ते आपल्या वहीमध्ये नोंद करून ठेवण्याचा प्रयत्न करा तुर्तास एवडस धन्यवाद